Buenas y tenebrosas noches tengan todos ustedes, hoy martes 24 de julio, bienvenidos a nuestro programa número 4 de Horror Hazard, acá por Soundtrack Radio, la radio geek de Costa Rica. Hoy como todos los martes venimos con una hora cargada de noticias, relatos, terror y bueno por supuesto música de las mejores películas de este género. Buenas noches, yo soy Cari, yo soy Mitus, yo me llamo Jonas y esto es Horror Hazard. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan esta noche. Es un placer llegar hasta ustedes a través de Soundtrack Radio. Y qué increíble, chicas, como dice nuestro nombre, qué horror, ya cuatro semanas por acá llevándole a nuestros oyentes lo mejor del quehacer terrorífico. Sí, qué rápido. Y como siempre, esforzándonos por llevarles lo mejor en cada programa. Con la mejor información y más actualizada y temas variados del mundo del terror. Este programa llega gracias a 180 grados clínica dental, zombie t-shirts y por supuesto también The Walking Dead Costa Rica. Para hoy hemos preparado dos temas bastante chivas para ustedes. El primero, el cual quisimos hacer especializado, es sobre Freddy Krueger. Y para la segunda mitad tendremos el relato que nos trae una seguidora desde Guadalupe, la cual nos pidió que la llamemos únicamente Lee. Pero antes de entrar en materia, tendremos nuestra sección de noticias, con lo más destacado de la semana en el mundo del terror. Recuerden que pueden seguirnos a través de la web en www.horrorhazard.com y en nuestras redes sociales, Facebook como Horror Hazard, Instagram como Horror-Hazard y Twitter como Horror Hazard, así como nuestro canal de YouTube. ¡Empezamos! Las noticias de la semana Y estas son las noticias para el día de hoy. Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin volverán para Zombieland 2. Sony confirmó esta semana que las grabaciones empezarán en enero próximo y la película se estrenará en octubre de 2019 para conmemorar los 10 años de la primera película. A través de su cuenta de Instagram, Rob Zombie filtró durante uno de sus conciertos un adelanto de su próxima película, Three from Hell, que es una secuela de Devil's Reject. Esta película está para estrenarse en el año 2019. El pasado miércoles por la noche, durante el evento de Scar Diego, New Line Cinema anunció la fecha de estreno para IT capítulo 2. La película se estrenará a partir del 6 de septiembre del año 2019. Para todos los seguidores del matrimonio Warren, les informamos que Annabelle 3 se estrenará el 3 de julio del año siguiente, y según James Wan, será como la película Una noche en el museo, pero versión terror, donde la diabólica muñeca de porcelana revivirá a los objetos que se encuentran en el salón de pesadillas de los Warren. Esta vez la víctima será la hija del matrimonio Judy. Y también en el marco del Comic Con de San Diego, James Wan nos anunció el título de su próxima película. La Maldición de la Llorona, esta historia basada en una leyenda mexicana, se estrenará en cines el 19 de abril del 2019. ¿Se imaginan visitar un parque de atracciones de terror y que todas las cosas que sucedan ahí pasan de verdad? Eso es lo que se enfrentará a un grupo de amigos que visitan un parque temático de terror y tendrán que escapar de un asesino serial mientras todos los asistentes creen que lo que sucede ahí es parte del show. Esta película se estrenará el 18 de septiembre próximo. Y para finalizar las noticias, les contamos que la antología de terror y comedia Creep Show vuelve como una serie de televisión. El productor y director Greg Nicotero ha tomado las riendas para llevar la franquicia de Creep Show como una serie de televisión. Tras un acuerdo con la compañía de streaming Shutter, Nicotero producirá, dirigirá y supervisará este proyecto que nació en 1982 como una combinación de terror y comedia encabezada por Stephen King y George Romero. La serie está proyectada para iniciar el próximo año, más aún no hay fecha definida. Muchas gracias por su sintonía y continuamos con más de Horror Hazard. Las noticias de la semana. Y bien, pues esas fueron las noticias más destacadas de la semana. 
Si quieren estar informados con lo último de las noticias alrededor de la novena temporada de su serie favorita, sus actores, adelantos, entrevistas y todo lo relacionado al universo de The Walking Dead, vayan a Facebook y búsquenos como The Walking Dead Costa Rica, o bien en Instagram como TWD Costa Rica Todo Pegado. Si quieren compartir con otras personas esta pasión por The Walking Dead, envíenles un mensaje de WhatsApp con su nombre al 83490203, y con gusto los agregaremos al chat para poder conversar un poco más. Somos The Walking Dead Costa Rica. Bueno amigos, comenzamos con el tema de hoy, Freddy Krueger. Para desarrollar el tema, hoy hablaremos de los siguientes puntos. Nombre completo del personaje y actor que lo interpreta, creación y año, biografía del personaje, películas, premios y reconocimientos, videojuegos, curiosidades y lo que se viene próximamente de Freddy Krueger. Ahora bien, comenzamos. ¿Quién es exactamente Freddy Krueger? Su nombre completo es Frederick Charles Krueger y es el personaje principal de la saga de películas tituladas A Nightmare on Elm Street, cuyo título traducido para algunos países de Latinoamérica sería Pesadilla en la calle Infierno, aunque muchas veces también se le conoce como Pesadilla en la calle Elm, eh, traducido literalmente. Las películas originales y más reconocidas de Freddy son interpretadas por el actor Robert Englund, quien en la actualidad tiene 71 años, y la más reciente, que es un remake, es interpretada por Jackie Earl Haley. A Nightmare on Elm Street fue creada por Wes Craven, famoso director y guionista de cine estadounidense y que falleció el 30 de agosto de 2015 a sus 76 años. De acuerdo a Wes Craven, Freddy estuvo inspirado en tres artículos que leyó en Los Angeles Times, donde se contaba la historia de cómo unas personas que vivían en el sureste de Asia murieron mientras sufrían terribles pesadillas. De hecho, se decía que una de las víctimas era el hijo de un ingeniero que no quería dormir por las pesadillas que tenía. La familia claramente estaba preocupada porque casi no dormía, hasta que una noche se quedó dormido y lo llevaron a acostar a su cuarto. Sin embargo, en medio de la noche lo escucharon gritar y al entrar corriendo a la habitación, ya su hijo estaba muerto. Craven también dijo que Freddy estaba inspirado en un momento de su infancia, porque cuando estaba en su cuarto pequeño y miró a la ventana, había un tipo tenebroso mirándolo y sonriéndole. Y del susto, él se escondió, pero cuando volvió a mirar, el tipo seguía allí. Entonces se fue corriendo a contarle al hermano, y el hermano, al ver por la ventana, ya no vio nada. Entonces Wes pensó que la idea de un adulto que era aterrador y disfrutaba asustando a un niño fue el origen de Freddy. Además, la idea del guante con las cuchillas pensó que es un temor inconsciente que tienen los humanos a los depredadores, por las garras, los dientes y los cuernos de sus animales. El color del suéter fue inspirado a un artículo de la revista Scientific American, donde decía que los colores que más chocan con la retina son el verde y el rojo. Pero bueno, hablando específicamente de la historia del personaje, ¿de dónde viene Freddy Krueger? Bueno, les cuento. A inicio de los años 40, Amanda Kruger era una muchacha que se ordenó monja. Después de hacerse monja, pasó a llamarse María Elena. Un día, ella fue encerrada por error en un confinamiento donde solamente habían criminales con problemas mentales. Durante las fiestas de diciembre, la pobre Amanda fue violada y torturada por los 100 locos que allí se encontraban. Y cuando finalmente terminaron las fiestas navideñas, la institución fue reabierta, encontrando a Amanda casi sin vida y en su vientre había un bebé. Meses después, Frederick fue puesto en adopción y entregado al señor Underwood, un alcohólico abusivo quien lo torturaba noche y día, y debido a esto, Freddy Krueger comenzó a mostrar problemas mentales y por ello comenzó a matar animales pequeños. Desgraciadamente el pobre niño recibía bullying en la escuela, donde lo llamaban el hijo de los 100 locos. Basándose en la filosofía El secreto del dolor, Freddy comenzó a practicar masoquismo y automutilación, convirtiendo el sufrimiento en placer, y por medio de esto terminaría asesinando a su padre adoptivo. Como pueden escuchar, la historia de Freddy va mucho más allá de un villano asesinando personas en sueños. Wes Craven realmente dedicó a fundamentar su vida en una historia bastante detallada y profunda. Pero bueno, continuemos. Cuando ya Freddy era un adulto, se casó con una muchacha llamada Loretta, y tuvieron a Catherine. El trío vivió en la casa de la infancia de Freddy, que es aquella casa famosa que sale en todas las películas, que es la Elm Street 1428, y él trabajaba en la central eléctrica local. Freddy había capturado más de 20 niños y los había asesinado en su sótano. 
pero nadie logra dar con el paradero del asesino, ni tampoco tenían las pistas suficientes para relacionarlo con él. Pero un día, Loretta encontró en el sótano las herramientas de tortura de su marido y una serie de recortes del periódico con las noticias sobre sus víctimas, y a pesar de que ella le prometió a Freddy callar, él asesinó frente a su hija pequeña. Más tarde, la pequeña Catherine no se quedó callada y Freddy quedó al descubierto. Entonces, en 1966, Freddy fue arrestado y Catherine fue puesta en adopción. Sin embargo, las pruebas no eran suficientes y tres años más adelante, él fue liberado. Casualmente, la noche del juicio, su madre Amanda se suicidó en el lugar donde fue violada y en vista del resultado dictado por el juez, los padres de los niños decidieron vengarse por sí mismos y siguieron a Freddy al cuarto de calderas, donde lo quemaron vivo al lanzar gasolina hasta la entrada. Pero aquí viene la parte más interesante y lo que hace que nuestro personaje se convierta en el villano que actualmente conocemos. Cuando Freddy estaba a punto de morir, se le presentaron los tres demonios de los sueños y le ofrecieron intercambiar su alma por venganza contra aquellos que lo atacaron y así él convertirse en un ser eterno. Por supuesto que Freddy aceptó. Entonces, el cuerpo de Freddy fue llevado al cementerio de autos Penny Brothers y encerrado en el maletero de un viejo Cadillac rojo. Catherine fue adoptada y sus registros fueron borrados. A partir de este momento, Freddy Krueger se convirtió en el asesino de las pesadillas que comenzó a atormentar a los miembros del vecindario de Elm Street. Luego de haber pasado 13 años exactamente después de su muerte, Freddy Krueger se convirtió en una leyenda urbana que se mencionaba en una ronda infantil que en su momento para los niños no tenía ningún significado, pero venía siendo algo así como la historia del coco. Para quienes no lo recuerdan, la canción es una de las más icónicas dentro del mundo del terror, y a pesar de tener diferentes versiones, dependiendo de qué lugar de doblaje las tradujera, aquí les comparto la traducción que va más acorde a su versión original en inglés. Por supuesto, los padres de Elm Street, aquellos que fueron parte del asesinato de Freddy Krueger, recordaban los sucesos de aquel momento mientras sus hijos ya se encontraban en una edad adolescente. Aquellos adolescentes, específicamente los hijos de los padres asesinos, a finales de 1981 comenzaron a morir uno a uno mientras dormían. Pero, ¿qué sucedía exactamente con aquellos jóvenes? Bueno. Resulta que Freddy podía invadir y tomar el control de sus sueños, llevándolos de formas peculiares hasta su fin. Todo lo que sucedía en los sueños de cierta manera también sucedía en el mundo real. ¿Qué tácticas utilizaba Freddy para cometer los asesinatos? Bueno, en lo personal esa es una de mis partes favoritas de este personaje, porque siempre fue creativo en cada una de las formas que se le presentaba a sus víctimas en los sueños. Aparecía de improviso, cambiaba de forma y su poder se relacionaba al porcentaje de miedo de la persona atacada. Entre más personas asesinara, más poder adquiría. Bueno, ahora que ya sabemos la base principal de la historia de Freddy Krueger, vamos a adentrarnos un poco más en las películas. Freddy Krueger aparece en un total de nueve películas. Sin embargo, las primeras siete son con el actor original Robert Englund. La octava fue la película llamada Freddy vs. Jason. Y la novena es el reboot de la película número uno con el actor Jackie Earl Haley. Ahora, lo que haremos es resumir un poco la trama de cada una de ellas por medio únicamente de su sinopsis. La número uno se llamó A Nightmare on Elm Street y se estrenó en 1984. La sinopsis comenta que varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser, que resulta ser un asesino al que los padres de estos jóvenes quemaron vivos hace varios años tras descubrir que había asesinado a varios niños. La número 2 se llamó A Nightmare on Elm Street, Freddy's Revenge, y esta se estrenó en 1985. Una nueva familia se ha trasladado a Elm Street, a una casa que llevaba un buen tiempo deshabitada. Pasado poco tiempo allí, los jóvenes comienzan a tener extrañas pesadillas, tal y como ocurría hace años atrás. 
Uno de ellos consigue darse cuenta de que Fred intenta poseerle desde el mundo de los sueños para pasar su obra al mundo real. Este joven, aunque intenta resistirse, no puede evitar que el asesino le obligue a realizar terribles acciones. Únicamente la novia de este joven puede hacer algo por salvar a su compañero y acabar con Kruger. La tercera película de la saga se llamó A Nightmare on Elm Street Dream Warriors, que en lo personal es mi favorita. Esta película se estrenó en 1987 y la sinopsis decía lo siguiente. Años después de los incidentes en Elm Street, Nancy se ha convertido en una psiquiatra especializada en terapia del sueño. Pero Freddy también sigue en activo y comienza a aparecerse en los sueños de varios de ellos. Nancy los reúne a todos en busca de una forma de parar al monstruo. Para ello, los pacientes aprenden a desarrollar habilidades especiales en sus sueños. Algunos pueden ser magos, otros pueden tener mucha fuerza, un maestro en artes marciales, entre otros. Al final, todos esperan que estos poderes sean bastante como para pararle los pies al asesino. La película número 4 se llamó A Nightmare on Elm Street Dream Master y se estrenó en 1988. ¿Pero qué pasa en ella? Bueno, pues Freddy ha vuelto, como era de esperarse. El trabajo que los jóvenes guerreros del sueño hicieron no sirvió de nada. Ahora, el amo de los sueños comienza eliminando uno por uno a aquellos que intentaron antes acabar con él. Una de las chicas que podía incluir a otros en sus sueños le traspasa su poder a otra amiga. Ahora, ella y sus amigos serán las próximas víctimas de Freddy. Sin embargo, él encontrará un uso para los poderes que ahora tiene ella y que le permitirá planear algo aún mayor. La quinta película de la saga se llamó A Nightmare on Elm Street de Dream Child y se estrenó en 1989. En ella, Alice y Dan viven felices tras haber acabado con Freddy. Las pesadillas han terminado y Alice espera plácidamente que nazca su bebé. Sin embargo, Freddy planea apoderarse del alma del hijo que espera a Alice. Por su parte, la sexta película se tituló A Nightmare on Elm Street The Final Nightmare y estrenada en 1991, esta entrega trató de lo siguiente. Freddy ha acabado con toda la población infantil de Springwood, pero ahora usará al último joven superviviente para atraer a nuevas víctimas a este macabro pueblo, o quizás escapar fuera de él. La película número 7 de la saga fue una entrega bastante peculiar. ¿Por qué lo digo? Esta no ocurre a los personajes, sino a los actores que los interpretaron en la primera entrega. Suena raro, ¿verdad? Bueno. La película se tituló Wes Craven's New Nightmare y fue estrenada en 1994. Para que comprendan un poquito más la película, le cuento lo que dice la sinopsis. En esta ocasión, vemos a Heather, la actriz de alguna de las anteriores películas, teniendo pesadillas sobre el asesino Freddy Krueger, el personaje de ficción. Pronto llega a la aterradora conclusión que un demonio monstruoso ha asumido la personalidad de Freddy y trata de efectuar en la vida real las mismas escenas de ficción. Lo más interesante de esta película es que se siente como si realmente existiera la manera en que un personaje de ficción pueda salirse de la pantalla como todos la conocemos y pueda vivir y atacarnos en el mundo real. Pero bueno. Continuando con la lista de películas, la número 8 fue una de las más conocidas en el mundo del terror y fue titulada Freddy vs. Jason y estrenada en 2003. En esta película, Freddy Krueger está en el infierno de verdad. Hace 10 años que este personaje sacudió nuestros sueños para llevar a cabo su sangrienta venganza. Su recuerdo ha sido sistemáticamente borrado. Las potenciales víctimas han sido drogadas para impedir que sueñen, eliminando su miedo a Freddy. Y esto representa una tortura extrema para un psicópata egocéntrico. Pero entonces, Freddy resucita a Jason Borges, el loco protagonista de la serie de películas Viernes 13. Para Freddy, es el medio perfecto para volver a aterrorizar a los habitantes de Elm Street y le da la oportunidad de salir de su purgatorio. Manipula a Jason con suma facilidad y le engaña para que viaje a Springwood para iniciar otro reinado de terror. La película es también el final de cada franquicia, con exclusión de los remakes de 2009 y 2010. Cronológicamente está ambientada después de los eventos de The Freddy's Dead, The Final Nightmare y Jason Goes to Hell, The Final Friday. 
pero ignora los eventos de Jason 10 y los de Wes Craven's New Nightmare. Por último, dejamos la película 9, que es el reboot de A Nightmare on Elm Street, y fue estrenada en 2010. Y a pesar de que este reboot llegó a ser la primera película más taquillera de toda la saga, en comparación con las actuadas por Robert Englund, la saga original parece seguir siendo la favorita de la mayoría de seguidores de Freddy Krueger, y yo me incluyo en esa lista. En cuanto a premios y reconocimientos de la saga de A Nightmare on Elm Street, en junio de 2003 el American Film Institute reveló los resultados de su lista 100 héroes y villanos, que reunía a 50 héroes y 50 villanos cinematográficos estadounidenses, quedando Freddy Krueger en el puesto número 40 de los villanos. En cuanto a los videojuegos, la primera aparición que tuvo Freddy Krueger fue en 1989 con el videojuego A Nightmare on Elm Street para la consola Nintendo Entertainment System. Ya para 2011, Freddy salió como uno de los personajes para descargar en el Mortal Kombat y en esa versión el Freddy posee dos guantes en vez de uno y muestra la apariencia de la versión del reboot de 2010. Y los fatalities que presenta se basan en la forma en que ha matado a los protagonistas a través de la saga original. Freddy también se muestra en Mortal Kombat X para la versión móvil que fue lanzado en 2010. En ese también posee los mismos ataques, fatalities y apariencia. En 2017, en octubre para ser exactos, Freddy aparece en el videojuego de survival horror titulado Dead by Daylight, como uno de los asesinos elegibles para jugar contra los sobrevivientes, pero eso sí, en la versión del remake de 2010. Ahora, entramos en la sección de curiosidades de Freddy Krueger y de la saga A Nightmare on Elm Street. Les aseguro que son bastante interesantes. Y bueno, comenzamos. Originalmente el actor que interpretaría a Freddy Krueger era David Warner, pero por desacuerdos con Wes Craven, decidieron prescindir de él. Por otra parte, Johnny Depp aparece en la primera película de la saga original. Sin embargo, él ni siquiera fue al casting. De hecho, Depp estaba acompañando a un amigo y Wes Craven lo vio y le pidió que leyeron los libretos. Y por supuesto, así lo eligieron. Otra curiosidad es que este fue el primer papel de Johnny Depp en una película. La curiosidad número 3 es que la primera película, Freddy, apenas sale 7 minutos en pantalla. Raro, ¿verdad? Siendo enfocada en él. Pero bueno. Curiosidad número 4. El primer día de rodaje con el famoso guante de Freddy, Robert Englund se cortó uno de sus dedos. Sí, las cuchillas eran bastante reales. Como curiosidad número 5, aunque quizás no muchos lo han pensado o notado, prácticamente todos los personajes llamados héroes en la saga han sido mujeres. Decimos prácticamente porque A Nightmare on Elm Street 2 Freddy's Revenge es la única entrega de la saga en que el héroe es un hombre. La compañía productora New Line Cinema estuvo a punto de cancelar la película después de dos semanas de rodaje, ya que la compañía distribuidora con la que habían hecho tratos les canceló el contrato, con lo cual no tendrían el dinero suficiente para pagar a los miembros de su equipo técnico, pero decidió arriesgar todo y hacerse cargo de todos los gastos, aunque eso les costara irse a la quiebra después de terminar la película, la cual les costó casi 2 millones de dólares. Afortunadamente para ellos, el filme fue tan popular que recaudó un poco más de 26 millones de dólares. A Nightmare on Elm Street no solo salvó a la compañía, sino que también inmortalizó a Freddy Krueger como uno de los villanos más terroríficos de la década. Y claro, la compañía New Line Cinema explotó la historia hasta siete películas más. Por otra parte, el nombre Freddy Krueger surge también de la niñez de Wes Craven, ya que en el colegio sufría de bullying o acoso escolar por un compañero suyo llamado Fred Krueger, el cual le hacía la vida imposible en el colegio. Parece ser que el director ha tenido muchos traumas porque en una película anterior de 1972 llamada La Última Casa a la Izquierda, también llamó al villano Krug, como referencia al chico que le hacía bullying. En la espantosa escena donde caen litros de sangre, el equipo de producción utilizó el mismo cuarto de la escena donde muere Tina y se las ingeniaron decorando y colocando todo el set al revés, colocando la cámara de igual manera para dar la sensación de que todo estaba normal y desde arriba dejaron caer litros de sangre falsa haciendo posible ese increíble efecto que hace creer que la sangre sale desde abajo hacia arriba. Esos eran los increíbles efectos especiales de los 80s. La perturbadora escena de la bañera donde Nancy se duerme y es atacada por Kruger, el equipo de producción tuvo que construir una bañera sin fondo. Todo el set del baño fue construido en una piscina, para posteriormente realizar la escena debajo del agua, donde la actriz que hace el papel de Nancy fue sustituida por una doble. 
la cual es Cristina Johnson, esposa del supervisor de los efectos de sonido Charles Bellardinelli. El primer film de la franquicia tuvo serios problemas de financiación, que se solucionaron con creatividad. El maquillador no sabía cuál iba a ser el aspecto real del personaje cuando comiendo una pizza pensó que así sería la cara de Freddy, como una pizza. El maquillador dibujó una cara con la pizza y se la llevó a su casa como modelo de inspiración. El primer guión de Freddy vs. Jason data de 1994, pero la película no pudo llevarse a cabo hasta que los derechos de las dos franquicias estuvieron en manos de New Line Cinema. Y para finalizar con las curiosidades, Freddy iba a salir con Chucky en una película, pero fue cancelada por derechos de personaje. Para finalizar con este especial de Freddy Krueger, ¿qué se viene a futuro para él y a Nightmare on Elm Street? Después de una larga saga, novelas, comic books y un reboot no muy aclamado que digamos, los seguidores de Freddy han estado sin contenido durante 8 largos años. Sin embargo, alguien siempre dice o presenta algo que hace que comiencen los rumores de un posible regreso. Por ahí en 2016 comenzó un rumor que decía que Kevin Bacon podría convertirse en Freddy Krueger para un nuevo y posible reboot de la franquicia. Todo comenzó porque la usuaria de Twitter, Betty Totsik, compartió su idea de que Kevin podría interpretar perfectamente al villano de las pesadillas. Al ser cuestionado, Kevin comentó, El internet realmente es loco, aunque no me opongo a ello. No lo sé, yo haría lo que sea. De esta manera, todo se distribuyó rápidamente por internet, llegando a los oídos de Robert Englund, actor original de Kruger, quien comentó lo siguiente, Bueno, de acuerdo al rumor que he escuchado, que no sé qué tan válido sea, Parece que hay comentarios, o incluso quizás ya se le han acercado a Kevin Bacon. Sí, creo que eso sería genial. Él está en una de mis películas favoritas de terror, Steer of Echoes, y debería verla si aún no lo has hecho. Y creo que Kevin es de la talla correcta. Creo que él representa las películas de horror. Él no se burla de ellas. Creo que eso sería realmente interesante. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Debería continuar la saga con el actor que interpretó a Freddy en 2010? ¿Debería comenzar su nuevo reboot de la saga con Kevin Bacon u otro actor? ¿Quién sería el indicado? ¿Debería A Nightmare on Elm Street convertirse en una serie de televisión en lugar de película? Supongo que como yo, muchos de los fans desearían que fuera Robert Anton el que continúe su gran papel. Sin embargo, no todo siempre es como lo queremos. Esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias por escuchar nuestro especial de Freddy Krueger. Continúen aquí con más en Horror Hazard. Hola Carlos, pura vida, ¿cómo estás? Mm, 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 mm. Carlos, ¿qué tenés en la boca? Mm, mm, mm. Mm, Carlos, abrí la boca. ¿Cansado de lucir una sonrisa de terror? Vaya donde los profesionales. 180 grados clínica dental transformará esa sonrisa de espanto por una sonrisa de encanto. Estamos en San José, 50 metros norte del centro Colón. O llámenos y saque su cita de valoración al 22 48 15 48. 180 grados clínica dental, dale un giro a tu sonrisa. A Pablo le gustan las películas de terror. A Jenny. Los juegos de video. Y a Mariano, las series retro. Sus gustos son diferentes, pero tienen algo en común. Todos personalizan sus camisas con Zombie T-Shirts. Búsquenos en Facebook como Zombie T-Shirts o llámenos al 6221-7778. Para camisetas y más, Zombie T-Shirts. Bueno, como mencionamos anteriormente, hoy tenemos un relato que nos comparte una de las seguidoras de la página de Horror Hazard. Eh, ella se llama Doña Lee y nos va a compartir algunas de las experiencias que ha tenido paranormales a lo largo de su vida. Ella nos escribió porque quería compartirlas con todos ustedes, entonces aquí la tenemos hoy. Bienvenida eh, Doña Lee, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, para mí es un agrado este, estar con ustedes y poder contar mis relatos. Bueno, entonces comenzamos. Doña Lee, tengo entendido que son diferentes relatos. ¿Qué tal si comenzamos por el primero? Mi relato es el siguiente. Yo tengo dos hijas y en ese momento estaban en la escuela Pilar. La mayor le tocaba por la tarde y ese día, era un viernes, salía temprano. 
Entonces yo iba a recogerla junto con mi mamá. Cuando este, íbamos de camino, mi mamá me dijo que ella quería ir a un salón de belleza para irse a recortar el cabello y también para ver si le hacían un recortito a mi hija. Entonces, este, yo le dije que sí, que estaba bien, pero que lo malo era que ella no había sacado cita con la estilista. Yo le dije, bueno, no importa, vámonos así a la mano de Dios y quizás este, tal vez este no tenga mucha gente y nos pueda atender. Entonces, este, ya cuando mi hija salió, nos fuimos, ¿verdad? Este, unos 50 metros antes de llegar al salón, este, vimos afuera al esposo, que por cierto, él estaba vestido con una camiseta, este, eh, pantaloneta y unas sandalias. Entonces, en ese momento yo le dije, ay, mami, mire, qué salvada, ahí está el esposo. Me imagino que tal vez ella pueda estar ahí, ¿verdad? Entonces, este, en ese momento mi hija, se distrajo con unas florecitas que habían en el camino. Ya no las enseñó y todo, y en eso volvimos otra vez a ver al frente, y ya el Señor no estaba. Entonces resulta que, bueno, tocamos la puerta y en eso salió la señora. Nosotros muy contentas, le dijimos que si nos podía atender, y ella, claro que sí, pasen adelante. Pero antes había una señora que ya le estaba recortando el pelo. Bueno, ya nos sentamos y ya empezamos ahí a conversar y ya le contamos, ¿verdad?, que nos habíamos venido así, eh, arriesgando de que ella no nos atendiera, puesto que no habíamos sacado la cita, pero que en ese momento vimos al esposo afuera. Entonces la señora me volvió a ver con una cara por el espejo y volvió a ver a la señora. Y se quedaron las dos así y me, se vuelve la señora y me dice, dígame una cosa, ¿y cómo estaba vestido?, entonces en ese momento yo le dije cómo estaba vestido el señor y mi hija y mi mamá y me dice vieras que mi marido murió hace tres meses claro cuando ella dijo eso mi mamá me volvió a ver con una cara de espanto en ese momento ya ella había sentado a mi hija para empezar a cortarle el pelito y este mami que es súper nerviosa, ella no le gusta oír nada de espantos y nada de cosas que le digan porque ella es muy nerviosa, se muere el miedo, ¿verdad? Entonces me dice, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Entonces yo no hallaba ni qué hacer, entonces la señora dijo, no, 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 tranquilícese. Vieras que han estado pasando cosas muy extrañas, dice. Vieras que unos días antes empezaron a aparecer unas palomas negras, este, al subir la, la, las escaleras de la casa y por el respaldar del señor y fíjese que mi esposo murió llegando nomás al, al hospital un compañero lo llevaba en el carro y cuando ya lo iban a sacar junto con el guarda del hospital y todo verdad para, para meterlo a, 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 al hospital este el señor le dio un infarto y de una vez quedó ahí. Entonces, este, bueno, nosotras espantadas, ¿verdad? Este, terminamos de que se cortaran el pelo y mi mamá dijo, nunca más, yo no vuelvo ahí. Entonces, de ahí, asombradas este, de ver que, que las tres habíamos visto lo mismo, ¿verdad? Porque casi siempre una persona es la que ve esas cosas. Pero de ahí ese día, este, eh, las tres vimos lo mismo, ¿verdad? Entonces son cosas que uno no se explica, ¿verdad? Este, y, y de ahí lo que uno piensa es que eh, este, pues hay que pedir mucho por, por, por esas per personas que, que fallecen así de un pronto a otro, ¿verdad? Sí, la verdad es que son situaciones que uno cree que siempre le van a suceder a otras personas, o en las películas, en las series, y lo que menos imagino es que a uno le van a pasar, ¿verdad? ¿Qué tal si nos cuenta el segundo relato, doña Lee? Otro de los relatos es que un primo de mi esposo falleció, y unas semanas antes de su muerte, este, yo venía con mi esposo en el carro y lo vimos, 
él lo reconoció, yo no porque el señor se había adelgazado mucho debido a su enfermedad bueno, ya después de que ya, ya lo vi bien, entonces ya lo fui reconociendo, ¿verdad? Este, resulta que unas semanas después el señor falleció. Entonces, este, dos días después de su muerte, íbamos otra vez en el carro con mi hija y mi yerno y mi esposo. Y en ese mismo lado donde lo vi por última vez, venía un señor delgado con una ya que azul y a mí me llamó mucho la atención no sé por qué entonces cuando yo lo vi ya lo tuve lo tuve a unos metritos este cerca él volvió a ver y vi lo reconocí y era el primo de, de mi esposo con una sonrisa entonces yo me asusté y yo empecé a gritarles a ellos, a decirles, véalo, véalo, ese es su primo, vea, ese es ese señor, hoy oh, no, devolvámonos, devolvámonos. Volvimos a ver para atrás, ¿verdad? Porque ya avanzábamos en la fila. Este, y, y lo, bueno, lo vimos de espalda. Y resulta que, que este, ese, en, es, en esos mismos días. Este, a una amiga mía este, se le murió una compañera entonces le estaban haciendo el novenario yo fui a la iglesia y fui a misa y yo vi el montón de gente donde estaban rezándole a la muchacha y otro grupo rezándole a, a, a ese señor y dice esa amiga mía que cuando ella entró, vio a, a todos los familiares de la muchacha y ella estaba en el centro, en el puro centro de, de, de los familiares y la volvió a ver a ella y se estaba riendo. Entonces son cosas que uno pues se asusta, ¿verdad? No deja de asustarse de que, de que de ahí nos pasó a las dos igual, ¿verdad? Sí, y no deja de ser curioso también que ya van dos veces que le sucede la misma experiencia. Y por suerte en ambas experiencias ha tenido alguien más que corrobore lo que usted también vio, ¿verdad? ¿Qué sería lo que nos va a contar en el relato 3, doña Lee? Otro era cuando yo estaba pequeña, yo tenía que como tal vez unos 8 o 9 años. Este, nosotros, eh, mi mamá nos dejaba salir a jugar, en eso estábamos en vacaciones, entonces uno desde temprano se bañaba y, y lo, lo sacaban ahí para que uno recibiera el sol y yo tenía oh, eh, mi hermanito mayor, ¿verdad?, que somos seguidos, entonces mientras yo salía con todos los malitates de las muñecas y, y todo para jugar con un grupo de amigas, todas aquí en la, en la misma acera, este, eh, había un corredor grande, íbamos, mami nos dejaba, mi mamá nos dejaba, pero las mamás siempre estaban pendientes de todas nosotras, ¿verdad? De, de estar vigilando y, 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 y este, los varones se ponían a jugar fútbol. Entonces, mi hermano siempre me estaba tirando ojito a mí, ¿verdad? Entonces, yo salía con las muñecas y, y con ropa de bebés y todo eso y, y ahí armábamos los juegos, muy bonito era. Resulta que había una de las amigas que era una de las mayores, entonces un día ella me dijo, vieras que es que yo tengo poderes, entonces uno no entiende, a nosotros nos dio risa las amigas, yo tengo poderes, dice, este, eh, resulta que en el barrio se había pasado una señora y ella me dijo, y la muchacha nos contó, y esa señora que está ahí, ella me da cosas para curarme entonces este eh, vamos a, a a veces yo voy pero yo no puedo contarle eso a nadie se lo cuento a ustedes porque hey, ustedes son mis amigas y para que se den cuenta este y vieras que ella yo hablo con el maestro hijo de puñes y uno chiquitillo oye esas cosas y y entonces yo fui, yo le conté a mi mamá, le digo, ay mami, vieras qué tal, y me dice mami, ay no, usted Dios guarde, 
vaya a, a, a esa casa y vea, le voy a decir de una vez, usted no preste eh, la ropa de sus muñecos ni nada a esa muchacha, no me traiga nada, ¿verdad? Y yo no le entendía, o sea, yo no sabía. Resulta que yo tenía esas muñecas este, que son como bebés, que el cuerpito es de, 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 de tela y por dentro tiene trapitos y los bracitos eran de plástico. Pero yo a veces la muñeca la ponía de tanto uso, la, la, la tenía como un trapito, ¿verdad? Entonces tenía una prima que tenía unas habilidades, entonces ella me la pedía y ella le cambiaba todo por dentro y le hacía ropita de bebé y todo y... Y un día me la trajeron en una bolsa preciosa como nueva. Entonces me dice mi mamá, salga con la muñequita, pero no preste la ropa. No se la preste a nadie, ni intercambien ropa ni nada, porque esa, esa amiga tenía esa costumbre. Entonces yo como hija obediente, ¿verdad? Yo le dije, sí, está bien, yo no voy a, a, a ir eh, a prestar la ropa. Y otra cosa... Va, este, no vaya a esa casa. Vea que yo las estoy vigilando y vea que aquí, vea que allá. Yo como niña obediente, me dice ella, nos dijo a todas, vamos un momentico ahí a, a, a esa casa, es que tengo que ir a que me den unas medicinas. De ahí yo me fui, pero yo estaba de larguito. Pero de ahí, venga, y es en, en esa insistencia, en esa insistencia. Cuando me vi, era que estaba en el puro centro de la mesa de la bruja, ¿verdad? Con las demás compañeras y la doña dándole un, unos bebedizos a ella y no sé qué. Y en eso, este, mi hermano, que me estaba vigilando, me dijo, ¡Ay, ahora se lo voy a decir a mami! No sé qué, yo toda asustada. Y bueno, ya yo me vine, ¿verdad? Con las amigas y no sé qué, pero yo no le dije nada a mami. Jamás le iba a decir, ¿verdad? Entonces... Este, ella decía, este, es que yo veo cosas y viera que, este, como por ejemplo, ahora nosotros estamos aquí y fulano de tal va a salir así, 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 así y va a llegar un carro así, un taxi así, no sé, y dicho y hecho y todas asombradas. Entonces un día, este, yo le contaba las cosas a mi mamá, solo que ese día yo no le conté que habíamos ido a esa, a esa casa y nunca más. Y mami me dijo, vea, este, eh, eh, un día los papás de ella no están. Entonces me dice ella, nos dijo a todas, este, vamos adentro un toquecito. Dice, porque mis papás no están, pero es rápido, porque si vienen me matan, ¿verdad? De ver tanto chiquillo ahí metido. Entonces, yo me acuerdo que entramos y en, y en el cuarto de los papás estaba la cuna de la hermana. Estaba recién nacida, entonces me imagino que ese día no estaban los papás por llevar a la chiquita seguro a que la viera el doctor. Entonces yo me asusté porque vi cerca de la cuna de la chiquita siete cruces de palma bendita con siete alfileres en el puro centro. O sea, cada cruz tenía un alfiler y los alfileres eran de colores. Entonces yo le dije, ¿qué es eso? Y me dice, no pregunte, no pregunte. No pregunte, dice, porque él sabe que nosotros estamos aquí, él nos está viendo. Y digo yo, sí. uy, yo me asusté, ¿verdad? Y yo salí de la casa y yo le conté a mi mamá, me dice, mami, no se va a ir a meter ahí, vea que aquí, vea que allá. Bueno, pues resulta que en cuanto estábamos jugando con las muñecas, yo salí con mi muñeca nueva, con la ropa nueva y todo. Estábamos ahí, pero mi, nosotros vivíamos con mi abuelita. Y mi abuelita era una persona de mucha fe y siempre estaba rezando y todo, ¿verdad? Viene y le regala un trinchante o que lo ahora, un trastero grande para que mami pudiera meter las vajillitas y unas copitas y adornitos y todo, ¿verdad? Con unas, este... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Las puertas eran de vidrio precioso. Entonces, este, eh, la cuestión es que mami muy contenta con su trinchante y toda la cuestión. Resulta que ese día salgo yo con mi muñequita y llego a jugar con ellos y todo. Y viene ella y me dice, mi amiga, 
¡Uy! Présteme la ropa de su muñeca. ¡Qué linda! Yo la quiero, por lo menos para en la noche. Y mañana yo se lo doy en la mañana. Y en esa insistiera, pues de ahí la muchacha, como obediente que es, le presté la ropa y ella me prestó un mameluco amarillo para la muñeca mía. Yo se lo puse. Mi mamá ya a las cinco nos metía. Entonces, este... Llega y nos llama y ya empiezo yo a recoger mis cosas y voy a, voy a entrar, abro el portón, toco la puerta, pongo los dos pies en la, puer en la, en la entrada y me dice, ma, oiga, ¿y esa ropa? ¿y la ropa de la muñeca suya? Y le digo yo, ay, es que se la presté a fulana y tal, donde yo dije el nombre explotaron los dos vidrios del trastero de mi mamá mi abuelita y mami quedaron espantadas a mí me sacaron de la relinga y me dice mi mamá vaya devuelva esa ropa y traiga la ropa suya ¿Qué le dije yo a usted de no prestar la ropa entonces tuve que ir a tocar la puerta con toda la pena y decirle a mi amiga que me devolviera la ropa y que yo le devolvía la ropa de la muñeca a ella entonces este eh, ya me, me vine para la casa y, y mi mamá y ella recogiendo y en eso llegó mi papá y ella les está mami espantada le contó a papi y todo y mi, mi abuelita porque fue impactante ver eso y entonces este eh, bueno cuando yo vi a mi abuelita era que estaba reza y reza y otro día hablaron con una prima y la prima vino y, y yo me acuerdo que estaban rezando el rosario y todo y tuvieron que mandar a cambiarle las, las puertas, a el, el, sí, los, los vidrios al, al trinchante ese, pero ya le digo, son cosas inexplicables. Este, bueno, otra historia este, es que eh, yo tenía a, a la hija menor, estaba en el kinder, entonces donde yo vivo este, pasa un río, entonces es el río Torres. Entonces, este, yo venía de dejar a mi chiquita del kinder y venía con, con la abuelita de un compañerito de mi hija. Entonces me dice la señora, ¿y dónde vivís vos? Entonces yo le dije dónde vivía. Y me dijo ella, uy, qué miedo, qué horror, no me diga eso. Y le digo yo, ay, pero ¿por qué? Le digo yo, si es un barrio muy tranquilo, muy, muy, los vecinos son muy bonitos y, y ahí se vive muy bien, muy cómodamente, ¿verdad? Este, eh, eh, la gente es muy amigable y no sé qué. Me dice, no, no es por eso. Me dice, ¿por dónde vive usted? Le digo, no, yo vivo entrando al barrio. Me dice, es que cuando nosotros estábamos pequeñitas, nosotros vivíamos pegando en el río. Dice, y resulta que este, no había tapia, estaba el patio y estaba el río, y luego estaba la parte de lo que es la Universidad de Costa Rica, ahí todo eso, que es montaña y no sé qué. Dice, vieras que cuando nosotros estábamos chiquitillas, ellas eran un montón de hermanas, y si viera que mi mamá salía a, a lavar la ropa, y viera que nosotros, mientras estábamos jugando y todos nosotros del otro lado del río, veíamos unos hombres chiquititos que nos llamaban. Dice, y a mí me daba horror, yo iba a jugar, este, a es, yo iba a jugar al patio, eso sí, cuando mi mamá estaba lavando. Y nosotros veíamos a esos bichos, dice ella, que nos llamaban. Esos, esos eran duendes, dice ella, nos llamaban, entonces yo le decía a mi mamá, mami, mami, vea, vea, y me, cuando mi mamá volvía a ver, el bicho se escondía, y, dice, y mi mamá nunca logró verlos, pero nunca nos hizo caso, y vieras que yo quedé tan traumada, a mí me dicen el nombre de esos barrios, y a mí se me para el pelo, me dice, qué dicha que usted vive en la parte de arriba, pero todo eso existe, y lo que más me duele, dice, es que mi madre nunca nos hizo caso. Bueno, doña Lee, muchísimas gracias por compartir todos estos relatos, la verdad es que son bastante interesantes y es bonito porque no es solamente una experiencia larga, sino que han sido diferentes experiencias que ha tenido, y no solamente usted, sino también conocidos. 
y en esta zona de Guadalupe más que todo se han escuchado muchas historias, entonces es bonito contarlas propiamente de una persona que, que ha vivido toda la vida ahí. Entonces, este, de nuevo, de parte de, eh, de todos los administradores de Horror Hazard, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir las experiencias con todos nuestros oyentes. Bueno, les agradezco el haberme permitido este, poder compartir con todos ustedes y en realidad este, me he sentido muy bien y espero que les guste. Muchas gracias. Recuerden. Si tienen alguna experiencia terrorífica, fantasmal o misteriosa que deseen compartir, pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 8349-0203 y con gusto las compartiremos. Muy bien, pero lamentablemente llegamos al final. Esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado. Y si llegaron tarde a la transmisión, no olviden que pueden escucharnos el día jueves a las 9 de la mañana. Para el próximo programa hablaremos de un tema muy interesante. ¿Se han despertado alguna vez a las 3 de la mañana? ¿Saben qué es la hora muerta? Bueno, esto y más al ser las 8 pm del próximo martes acá por Soundtrack Radio. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Somos Horror Hazard y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca. Buenas noches. <risa>